Что ж, мы писали две прекрасные, одну прекрасную окружность и одну не очень. В наш треугольник описали вокруг нее. И я хочу посвятить этот видеоурок для того, чтобы показать, как определить радиус писанной окружности и радиус описанной окружности. R большой, это у меня будет нормально. Так, есть формула, которая работает вообще для произвольного многоугольника, что площадь нашего многоугольника, то есть нашего треугольника, будет равняться радиус писан окружности на его полупериметр. То есть в данном случае R, это радиус, который необходимо найти, P, это сумма сторон. Сразу используем эту формулу. То есть полупериметр просто найдем для начала. Это будет 6 плюс 4 плюс 5. Делем на 2. Так, это будет 15 вторых. Вот. Теперь возникает вопрос, как найти площадь нашего треугольника. Если мне не избавит память, вот эта форма называется формой герона. Если изменяет, то у вас есть возможность в комментариях сказать, насколько преподаватель не сильно не знает форму герона. И какая-нибудь другая. В общем, формула герона. Полупериметр P минус A, P минус B, P минус C. То есть вот у нас площадь такая. А найти надо радиус, и радиус большой, малая окружности. То есть рассчитаем эту, по этой форме эту площадь. То есть площадь можно выразить через радиус окружности, которая вписана в треугольник, полупериметр, через форму герона. Так, S будет равняться P, полупериметр будет 15 вторых, 15 вторых минус A, 15 вторых минус A, это у меня минус 5, 15 вторых минус B, 15 вторых минус C. Так, это будет у меня получаться в результате, что S будет у меня равняться, корень квадратный, 15 вторых, 15 минус 10, это будет 5 вторых, 15 минус 12, это будет 3 вторых, 15 минус 8, это будет 7 вторых. 15 минус 8. 12. Ой, дай бог ошибку не сделать. Это будет у меня равняться 5 на 3, корень из 7 на 4. Это выражение будет у нас площадь равняться. Конечно, понимаю, что вас э, корни могут смущать, что в ЕГЭ такого бывает редко, но в целом это дает вам понимание, я думаю, как сейчас. То есть мы нашли площадь по формуле герона, никаких высот никуда не проводили, и нашли площадь, используя это выражение для описанной окружности. То есть можно сейчас записать, что это будет 15 на 4 на корень из 7, будет равняться радиус вписанной э, окружности на полупериметр, на 15 вторых. То есть радиус будет равняться корень из 7 на 2. А теперь э, необходимо найти радиус описанной окружности. Радиус описанной окружности в треугольнике выражается как А, Б, С, деленное на 4 С. То есть вы видите, в этом видео вы изучили, как находить площадь при помощи вот этого выражения, как находить площадь, используя это выражение, и как находить радиус описанной окружности, которая была несовершенна с самого начала. Так, э, радиус у меня будет выражаться как 6 на 4 на π на 5 делен на 4 на s. На 5 на 3 на корень из 7 на 4. 5 на 3 на корень из 7 на 4. 4, 4, 4, 5, 3, 2. 8 корней из 7. Получается радиус описанной окружности. Так, э, внимательно посмотрите и проверьте все вычислительные моменты. Я думаю, это вам будет полезно. И тем более постарайтесь поймать что-нибудь здесь, да, где там не дано, где не делил. Это будет интересно. Но также еще раз отмечу тот факт, 
что иногда ну, задачи не столь необходимо решать по стандарту, потому что, я думаю, формулами такого типа вы пользуетесь гораздо реже, чем формулами высоты и так далее. В общем, это формула для нахождения площади через, полупериметр, через радиус писанный полупериметр. Это формула для любого многоугольника, это нахождение площади треугольника по форме Дерона, это формула радиуса, описанный э, круж вокруг данного треугольника. Вот. Э, сделал все эти вычисления. Находим, что R будет 8 корней из 7, а R малый будет корней из 7 на 2. Ну, тут также можно от рационального знаменателя избавить и так далее. Если вы будете перевешивать задачу, то здесь есть свобода творчества. Что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, этот урок был вам полезен. И надеюсь, что зарплату преподавательскому и учительскому составу поднимут. Потому что за 4,5 тысячи модернизировать страну достаточно трудоемко. Ну что ж, спасибо еще раз. Все, пока.